ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യവും പക്ഷെ നമ്മളെ കുട്ടികളിലേക്ക് പലരും എത്തിക്കാത്ത ഒരു ചെറിയ വലിയൊരു സംഭവമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ലാസ്റ്റ് കാണാം അബാക്കസ് പഠിക്കുന്നതിനായി അബാക്ക് ബ്ലോഗ് എന്ന ചാനലിലെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണുക പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ട് വൺ കണ്ടതിന് ശേഷം പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലും വീഡിയോസും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരിലേക്കും അബാക്കസ് എത്തട്ടെ താങ്ക് യു നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്മോൾ ഫ്രണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ചു ബിഗ് ഫ്രണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എഡ് നയൻ ടു എഡ് വൺ വരെയുള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനല് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അബാക്കസ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം പാർട്ടെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നവർക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ആദ്യം കണ്ടതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം കളയണ്ട തേർട്ടീൻ എഡ് ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എഡ് ത്രീ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സ്മോൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് ബിഗ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളിവിടെ എഡ് ത്രീ ആണ് ഡയറക്റ്റ് എഡ് ത്രീ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം സ്മോൾ ഫ്രണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് എന്തെടുക്കാൻ ത്രീ എടുക്കാം അപ്പം എഡ് ത്രീ ലെസ് ടു കെ അതിന് ശേഷം ലെസ് നയൻ ആണ് ലെസ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ലെസ് ഡയറക്റ്റ് ലെസ് നയൻ ഇല്ല ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ലെസ് ടെൻ എഡ് വൺ ആൻസർ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് സീറോ സിക്സ് എഡ് ഫോർ ഇവിടെ ബിഗ് ഫ്രണ്ട് വരെ കാരണം ഇവിടെ ഫൈവ് ഫൈവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ബിഗ് ഫ്രണ്ട് എടുക്കണം അപ്പം എഡ് ടെൻ ലെസ് സിക്സ് ലെസ് നയൻ ഡയറക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലെസ് ടെൻ എഡ് വൺ ആൻസർ വൺ സെറ്റ് സീറോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻ എഡ് സിക്സ് എഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എഡ് ട്വൽവ് ലെസ് നയൻ ഡയറക്റ്റ് ഇല്ല ലെസ് ടെൻ എഡ് വൺ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ സോറി ഇത് കട്ടിലായിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയത് കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് ആൻസർ സെറ്റ് സീറോ എയ്റ്റി വൺ എഡ് നയൻ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് നയൻ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എഡ് നയൻ്റെ ഇക്വേഷനെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എഡ് നയൻ ഇവിടെ എഡ് നയൻ ആണ് ലെസ് അല്ല എഡ് നയൻ പകരം എഡ് ടെൻ ലെസ് വൺ അതിന് ശേഷം ലെസ് നയൻ തന്നു അപ്പം ലെസ് ടെൻ എഡ് വൺ ആൻസർ എയ്റ്റി വൺ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു റോ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളിലുണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങളിത് എഴുതിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ കാര്യം നമുക്ക് കുറേ കാലയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക കാര്യം ഞാൻ 
ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അപ്പം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെറുതിൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്നറിയോ ഇല്ല കേട്ടോ കോയിൻ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോയിനാണ് സാധാരണ കോയിൻ ആ കോയിനിൽ നമ്മൾ പെൻസിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ ചെറുതിലെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പേജിൻ്റെ അടിവശത്ത് വേണം നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണോ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതവിടെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം മുകളിൽ വേണം പേപ്പർ വെക്കാൻ ജസ്റ്റ് നല്ല ടൈറ്റിൽ പിടിക്കുക ടച്ച് വിട്ട് പോകാതെ പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം പെൻസിൽ പെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പതിയെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോകും കാരണം ആ ഒരു തിക്നെസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ സ്പീഡ് കുറച്ചാക്കണം നോക്കട്ടെ കറക്റ്റായി കിട്ടുമെന്നറിയില്ല നമ്മളെ കോയിൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മൂവ് ചെയ്യാതെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ സ്ലിപ്പായിപ്പോയി ഇവിടെ ചെറങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്തായാലും സ്ലിപ്പായി പോയിട്ടില്ല ഓക്കെ നല്ല ഡാർക്ക് ഉള്ള ഒരു പെൻസിലാണ് നല്ല നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഈ ഒരു ഇതല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളിത് ചെയ്തതെന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്ത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ആണിത് കേട്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ടാകുന്നുണ്ട് ടെൻ റുപ്പി പുതിയ ടെൻ കോയിൻസ് ഡ്രോ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം വരാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്